ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಕದ್ದವರು ಯಾರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದುವರೆಗೂ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಈವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಇಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದಿದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇನ್ನು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿನೇ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೇನು ಕೈಗೆ ಸೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಹತ್ತತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎ ಸಿ ಪಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶೋಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬೆನ್ನತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಬರೀ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳೇ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪೇಪರ್ ಲೀಗ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ನೌಕರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೀಕ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರನ್ನೂ ಬಂಧಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಜಾಬ್ ಗಳನ್ನ ಆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆದಾಗ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹುದ್ದೆಗೋಸ್ಕರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಸದೇಗ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಜಾಲ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹಿಂದಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನ ಕತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಕಾಯ್ದಿತ್ತು ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ಚಂದ್ರು ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವಿತಿದ್ರು ಪೊಲೀಸರು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಟೀಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ರು ಏಕಾಏಕಿ ಚಂದ್ರು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಎ ಸಿ ಪಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ರೇಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಾ ಎಂದು ನೆಪ ಹೇಳಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೂವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಈ ಚಂದ್ರು ಅನ್ನೋನು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಟ್ಟು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಸಿ ಬಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಅವರ ಅಮ್ಮನ ಬಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗಂಗಾಧರ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಚಂದ್ರನನ್ನ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಇನ್ನು ಯಾವ
ಅದೇ ರೈಡ್ ಮಾಡಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು ಏನು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುವಂತರು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಯ ಉಲ್ಟ ಆದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಥೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಾಡಿಯನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನ ಅಂತ ಚಂದ್ರುವನ್ನ ಆ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೇ ಆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುವಂತ ನಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಏನು ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಗೆ ಬಂದು ಆ ಗಾಡಿ ಹಣ ಏನನ್ನ ಇದೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಆ ನಂತರ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ಆತನನ್ನ ಅಜ್ಞಾತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಾಡಿಸಿ ಆ ನಂತರ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳ ಏನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಗಳ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ವಿಧ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬಂಧನ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಬೆಳಗಾಂನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಏನು ರಾಜಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಇದ್ದಾನೆ ಆತ ಮೂರು ಜನ ವಿದ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಾಂನಿಂದ ಕರೆದಿಂದ ನಾವೀಗ ಅದಲ್ಲದೆ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಕಾರಿನ ದೃಶ್ಯ ನುಡಿಸ್ತಾರಂಥದ್ದು ಈ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡೂ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚಂದ್ರುವನ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರ್ ಏನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ರಾಜಪ್ಪ ಆರೋಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇದೇ ಕಾರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂನಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಮತ್ತೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬೆಳಗಾಮು ಅಥಣಿ ಈ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚಂದ್ರು ಮನೆ ಬಳಿಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರುಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಹಣವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ನಂತರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆ ರೇಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಸದ್ಯ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಚಂದ್ರುಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಮುಖ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಆಗಿ ಬಲೆಯನ್ನ ಬೀಸಿರುವಂತದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ಈಗ ಅದೇ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತೇನು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚಂದ್ರುನ ಕೆಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಿಂಗ್ ಪಿನ್ ಗಳು ಸಿಗಾಕೊಳ್ತಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳವಾರ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ತಬ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದ್ದಿದೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ದಿನ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನದಾತರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಬೇರೆ ರಜಾ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಹ್ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಂತನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಈ ಸೋಮವಾರ ಒಂದಿನ ರಜಾ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರಜ ಸಿಕ್ಕಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ರೈತರು ಕೂಡ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈತರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವಂತೆ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹ
we will take the decision we know we are we are prepared we have been dealing with bandobast arrangements we will do it if this is our professional matter we'll do it we'll do it we are having a meeting today we are examining we are in talks with the organizers they have come we had rounds of meeting we are in the exercise this is one exercise this is not yes ನೋ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೈತ ಸಂಘದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಕುರುಬೂರು ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸರ್ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಲೋ ಸರ್ ನಾನು ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ತಾರೀಕು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೀರಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ರೈತರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದೆಹಲಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ರೈತರ ಪೆರೇಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಪೆರೇಡ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ರ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೀಪ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ತರಹದ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಆದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಮೈ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನ ಕಾಯ್ದೆ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮೊದಲು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಆ ನಂತರ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಆ ನಂತರ ಏನಂದ್ರು ಕೆಲವು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರು ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನ ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಎಂ ಎಸ್ ಪಿ ಕರಿಸ್ತ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಶಾಸನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಈ ಶಾಸನ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೇ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ವಿಚಾರವನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಕೂಡ ಚಳುವಳಿ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ತಗೋ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚಳುವಳಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ತಾಳ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎನ್ನುವಂತ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಪ್ರಮುಖ ಅಭಿಯಾನ ಮಿಷನ್ ಪಾನಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ತಾನಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಮಿಷನ್ ಪಾನಿ ಜಲ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂಲಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ Before leaving school, the excess water from our water bottle is poured in the pots with plants in our green campus, thus helping in plant watering. Humko pachani hai ye sindh
ಅದು ಅವ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಕೆ ಹೇಳೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಸಣ್ಣವ್ರು ಯಾರು ಯಾರು ಲೀಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಲೀಡ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ ಆಗಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕಿದೆ ಉಳಿದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ಜನಗಳಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇವರು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದಂಥವ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಬರ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿನಿವಲ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಗಲೇಬೇಕು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲೇ ನಡೆದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೀದರೆ ಲೈಸೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಆದರೆ ಅಕ್ರಮವಾದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ ಇದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸಕ್ರಮ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತತ್ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆವಾಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋಣ ಆದರೆ ಈಗಂತೂ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥವ್ರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ನಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇದು ಕೇವಲ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ನಾನು ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋನ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥವ್ರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಚೌಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಬೇಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಅಪಾರ್ಥ 